ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിപ്ഡ് ക്രീമിൽ ഷാർപ്പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും അതുപോലെ എയർ ബ്രഷ് ടെക്നിക്സുമാണ് കാണിക്കുന്നത് പലർക്കും വിപ്ഡ് ക്രീമിൽ ഷാർപ്പഞ്ച് ചെയ്യാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാകില്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ മുന്നേ ക്രീമിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രീമിനെ കുറിച്ച് കുറേ ഡൗട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം പലരുടെയും ഒരു സംശയമാണ് ഹെവി ക്രീം എന്താണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്താണെന്നുള്ളത് ഹെവി ക്രീമിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ എബൗണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൂടും പിന്നെ വേറെ ഒന്നുള്ളതാണ് നോൺ ഡയറി ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്രീമാണ് നോൺ ഡയറി അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഈ കുറവ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൽ തന്നെ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഒരു ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടും ഇത് വേറൊരു കന്നിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഡയറി പ്ലസ് നോൺ ഡയറിയാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇതിൽ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നോൺ ഡെയറി ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഐസിൻ ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാർപ്പഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്യരുത് ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം വീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിക്കായി പോകും ഒരുപാട് തിക്കായാലും നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ക്രീം വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി കേക്കിൽ ക്രീം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം അതിന് ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഒരു വീതിയുള്ള നൂതിലിട്ടതിന് ശേഷം ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കേക്കിന് ചുറ്റും കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഈവൺ ആയിട്ട് ക്രീം കവർ ചെയ്യണം ഇനി സ്ക്രൈപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലുള്ള ക്രീമൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കുറേ ഗ്യാപ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വീണ്ടും ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം സ്ക്രൈപ്പറും അതുപോലെ സ്പാറ്റിലൊക്കെ ഇടക്കിടക്കുന്ന ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അവിടെ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും സ്ക്രൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എയർ പോക്കറ്റ്സ് കാണും അപ്പോൾ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു എയർ പോക്കറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് നീളത്തിൽ കണ്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഹോൾ പോലെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രീം വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കണം അതുപോലെ വീണ്ടും സ്ക്രൈപ്പർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ക്ലിയർ ആക്കണം അതുപോലെ എയർ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സ്പാറ്റിലൻ്റെ എഡ്ജ് കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ എഡ്ജിൽ വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് വേണം ടച്ച് ചെയ്യാൻ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ഐസിങ് സ്പാറ്റിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാലറ്റ് നൈഫ് പോലെ ഏതായാലും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് വെച്ച് ചെയ്താലും മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിൻ്റെ അഡ്ജിലുള്ള എക്സസ് ക്രീം റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ അത് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആയി കിട്ടും പിന്നെ അസറ്റേറ്റ് സ്മൂത്തർ യൂസ് ചെയ്യാം
ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണതാണ് കളർ എത്രത്തോളം പുറത്തേക്ക് വരണം എത്ര വൈഡായിട്ട് വരണം നേരമായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള അഡ്ജസ്റ്ററാണ് ഇത് കളർ കപ്പ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ എയർ ബ്രഷ് കളർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എയർ ബ്രഷിന് എയർ ബ്രഷ് കളേഴ്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ലിക്വിഡ് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം അത് തിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ എയർ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വൈഡായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റർ ഒന്ന് വൈഡാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഒരുപാട് എമൗണ്ട് കളർ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നേരമാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നല്ല കുറച്ച് കളറാണ് വരുന്നത് അപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ട് നേരമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ ഓരോ ഡിസൈനനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് വൈഡാക്കി നേരമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് എയർ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പാറ്റേൺ കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓച്ച് ഷീറ്റിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കേക്കിൻ്റെ മീതെ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ക്രീം കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ടച്ച് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രീം ടച്ച് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ എയർ ബ്രഷ് ചെയ്താൽ അങ്ങനത്തെ പാറ്റേൺ കിട്ടും അതുപോലെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറിൽ വെറുതെ വെട്ടിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു കേക്കാണത് ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ ഡബിൾ ഷെയ്ഡാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അടിഭാഗത്ത് ഗ്രീനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മേലെ ബ്ലൂ കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഒരിക്കലും ആ ഗ്രീൻ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എയർ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ ആയിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ കളർ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതായത് ക്രീമിൽ ഡീപ്പ് കളേഴ്സ് കിട്ടണം അതായത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി കളർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എയർ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം അതാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നല്ല റെഡും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ട്രയലിന് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നില്ല പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്